ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വാപ് ക്രിയേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെററിയം ആണ് ടെററിയം അഥവാ കുപ്പിക്കുള്ളിലെ ഉദ്യാനം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ടെററിയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ടെററിയം ബോൾസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ മോഹം കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ടെററിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാർക്കോൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടുള്ള കരിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മരക്കരി ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം അതും നല്ല തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിന് ആവശ്യം വേണ്ടത് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിതിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിരട്ടക്കരിയും നമ്മുടെ മണ്ണും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോട്ടി മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നല്ല തിക്ക് ലെയർ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെടി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടി സീഡം പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ചെറുതും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലക്കറാണ് ആ പ്ലക്കർ വെച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ചെടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ചെടിയാണോ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് പറ്റണ ചെടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ചെടിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈനിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചധികം ചെടികളുടെ കളക്ഷൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാച്ച് ആയത് നോക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ സീ ഷെൽസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ സീ ഷെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുപ്പിയിലാണ് ഇതൊരു ഫ്രൂട്ടിയുടെ കുപ്പിയാണ് ഇതിലെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് സ്റ്റോൺ പൗഡർ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വെട്ടി അതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു കോൺ പോലെ മടക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ താഴെ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുപ്പിക്ക് വായുവട്ടം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഈ പൊടി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുപ്പിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ അത് പെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് അത് നേരത്തെ ചിരട്ടക്കാർ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും നല്ലൊരു ലെയർ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ കഴിയുമ്പോഴും അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി
അപ്പൊ ഈ വലിയ കുപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ആ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഇതിനും എടുത്തിരിക്കണത് അപ്പൊ ഈ കുപ്പിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വായുവട്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ തന്നെ വീഴും വേറെ ഒരുത്തലും പറ്റി പിടിച്ചൊന്നിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതും തിക്ക് ലെയർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ചാർക്കോൾ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിരട്ടക്കരി തന്നെയാണ് ഇതിലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിരട്ടക്കരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ലെയർ ഒന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മൂന്നാമതായിട്ട് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് പൗഡർ ആണ് ആ ബ്രിക്ക് പൗഡർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണെന്ന് വരില്ലേ അത് ഈ കുപ്പിയിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരിച്ചായിട്ട് ബ്രിക്ക് പൗഡർ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ കോല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നാലാമത് അതിൽ ഇടാൻ പോണത് നമ്മൾ മണലാണ് ഇടാൻ പോണത് നാലാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ മണലും ഈ ബ്രിക്ക് പൗഡറിന്റെ അത്ര തന്നെ കട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലെയർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ ലെയറും കറക്റ്റ് അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ലെയർ ഇട്ട് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ആ കമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ പോട്ടി മിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വലിയൊരു ചെടിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മോസൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് മോസ് കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മോസൊന്നും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെക്കറേഷന് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അപ്പം അതേ നമ്മുടെ അതും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുപ്പി നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ കാണാൻ ഭയങ്കര കുപ്പിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മുകൾവശം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സീലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് അത് കട്ടായി പോരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം അടച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ലെയർ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഷോപ്പുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും വേറെ കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ടക്കരിയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇട്ട അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ഇടണം നമുക്ക് ശരിക്കും എന്നാലാണ് ആ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ലെയർ കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല തീരെ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ലെയർ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് പൊടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് കുറച്ച് കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് കയറാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് വെച്ച് കുത്തി നമുക്ക് ഇറക്കി ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആ കമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പറ്റില്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ പീസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെറ്റിൻ്റെ പീസ് ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ 
ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രോ ആയാലും മതി സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്ലാന്റാണ് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ പ്ലാന്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും കുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടാനില്ലെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വലിയ കുപ്പിയിലുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് അത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും നല്ല ഭംഗിയുമാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാല് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടതൊക്കെ തപ്പി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പികളൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനും നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക